สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบไฟฟ้าเคมีขั้นพื้นฐานช่วงที่สองนะครับเป็นไฟเป็นชาเคมีเล่มที่4นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงที่สองนี้จะมีอะไรที่จะต้องรู้จริงๆนะครับมาดูกันเขาบอกว่าพิจารณาสารในข้อใดถูกออกซิไดถูกออกซิไดนะครับสารที่ถูกออกซิไดต้องเป็นสารตั้งต้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีที่สารที่ไม่ใช่สารตั้งต้นก็คือ2และ3ตัดตัดทิ้งได้เลยนะครับเรามาดูนี่แอบดูลักษณะโอเคถูกออกซิไดคือเกิดเกิดปริยาออกซิเดชันหรือสารมีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นนะก็คือโคบอกจากศูนย์เปลี่ยนเป็น2บวกหรือบวก2นั่นหมายความว่ามีเลขออกซิเดชันเพิ่มขึ้นหรือถูกออกซิไดหรือเกิดปริยาออกซิเดชันเห็นไหมครับต่อไปครับข้อ12พิจารณาปฏิกิริยาแล้วค่า x y z m เป็นดังข้อใด x y z m นั่นคือสัมประสิทธิ์หน้าสารในสมการรีดอกอันนี้เราก็จะต้องมีการดุลน,นั่นเองวิธีการดุลที่ง่ายที่สุดก็คือใช้วิธีเลขออกซิเดชันเข้าไปช่วยนั่นก็หมายความว่าเรียนจะต้องเชี่ยวชาญการหาเลขออกซิเดชันหรือระบุเลขออกซิเดชันได้อย่างรวดเร็วนะครับอ่าเราถือว่าดุลแล้ว4 5 4 6วันเอ x c y 5 z 4 m 6คำตอบก็เลยเป็นข้อที่สามนั่นเองนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะดุลการดุลโดยวิธีเลขออกชันเนี่ยเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วเราต้องฝึกฝนนะครับต้องฝึกฝนอย่างเดียวนะครับดูครั้งเดียวฟังครั้งเดียวแล้วไม่ฝึกฝนเลยเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับต่อไปครับในข้อที่13เครื่องปริยาในข้อใดที่ดุลแล้วให้ครึ่งปริยามาแนวคิดของครึ่งปริยาที่ดุลมันจะต้องดุลธาตุดุลอะตอมดุลอิเล็กตรอนนะครับดุลธาตุเราก็ต้องดูว่าฝั่งซ้ายมีกี่ธาตุฝั่งขวามีกี่ธาตุอย่างเช่นในข้อหนึ่งฝั่งซ้ายมีสามธาตุขวางขวาก็มีสามธาตุนี่แสดงว่าดุลธาตุอะตอมคอรีนฝั่งซ้ายหนึ่งคอลายอีกหนึ่งก็โอเคเท่าออกซิเจนฝั่งซ้ายสองขวางขวาก็สองไฮเจนฝั่งซ้ายสองฝั่งขวาก็สองโอเคถูกต้องต่อไปดุลอิเล็กตรอนก็คือว่ามีเลขออชันเปลี่ยนอย่างไรนะครับ Cl ใน ClO ลบเป็นบวกหนึ่ง Cl ลบหนึ่งก็แสดงว่าต้องเลขออชันต้องลดลงสองรับสองอิตอนและเขียนรับสองอิตอนไว้ด้านซ้ายด้วยยิ่งโอข้อหนึ่งนี้ถูกต้องดุลข้อสองไม่ดุลไม่ดุลตรงจำนวนอิเล็กตรอนเจ๋งไหมฮะเอ้ไม่ไม่ดุลตรงอะไรครับไม่ดุลตรงจำนวนไฮโดรเจนไม่ให้ดุลอิตอนจำนวนไฮเจนฝั่งซ้ายสี่แต่ฝั่งขวามีแค่สองผิดข้อสามก็ไม่ดุลไม่ดุลอย่างไรธาตุดุลจำนวนอะตอมก็ดุลแต่จำนวนอิเล็กตรอนไม่ไม่ถูกต้องเพราะในโตรเจนตัวนี้บวกห้าแต่ในโตรเจนตัวนี้บวกหนึ่งเพราะนั้นบวกห้าบวกหนึ่งต้องรับสี่แต่อันนี้เขียนแค่สองเลยไม่ดุลอิเล็กตรอนข้อสี่ก็ไม่ดุลไม่ดุลเพราะอะไรนะครับเราจะเห็นได้ว่าอันนี้ไม่ดุลอิเล็กตรอนอีกแล้วจำนวนไฮโดรเจนโอเคอ่าอันนี้8อันนี้สองอันนี้18เป็น10ไฮโดรเจนก็ไม่เท่าเพราะนั้นก็เสิร์ฟผิดตั้งแต่ไฮโดรเจนเลชั่นบวก6ไปเป็นลบ2ต้องรับ8อิเล็กตรอนอันนี้ไม่ดุลเพราะ
จำนวนเยอะตอนและจำนวนไฮโดรเจนโอ้โหนี่ไปเลยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องตอบข้อที่หนึ่งเห็นไหมฮะหลักการในการดูว่าครึ่งปริยาดุลไหมมีสามดุลดุลธาตุดุลอะตอมดุลนิวตรอนดุลนิวตรอนดูจากการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันทั้งหมดนะครับต้องทั้งหมดด้วยนะฮะเอาละครับต่อไปข้อที่14ครับพิจารณาปฏิกิริยาเปอร์แมงเอเปอร์แมงกาเนต B ไฮโดรเจนออน X คลอไรด์ D แมงกานิสสองบวก E คลอรีน Y เฮดน้ำข้อใดเป็นค่า A บวก B บวก C บวก E นะครับเอาล่ะครับอันนี้ก็ดุลแต่ไม่ได้ใช้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยกเอามาเฉพาะที่เขาต้องการมันต้องระมัดระวังดุลแล้วบวกหมดแหมตอบโอ้โหผมตอบถูกครับผมบวกหมดเลยแต่เขาไม่ต้องการบวกหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องตอบข้อที่สองก็ระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับต่อไปครับในข้อที่15เป็นอย่างไรครับเขาบอกว่าข้อใดเป็นสมการไอโอนิกของปิยาที่เกิดจากการจุ่มสังกสีลงในสาหร่ายทองแดงถูกสันเปรตปรากฏว่าสาหร่ายใสไม่มีสีแสดงว่าสาหร่ายทองแดงเนี่ยมันถูกเปลี่ยนเกิดปิยาละตะกอนสีส้มแดงนั่นคือตะกอนของทองแดงที่เป็นโลหะนั่นเองเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ามันเกิดปิยาแต่สมการนี้ไม่ใช่สมการไอโอนิกสมการไอโอนิกคือสมการเคมีที่แสดงอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไอออนเกือบการเปลี่ยนของไอออนอาจจะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนประจุได้ทั้งนั้นนะครับข้อ3ก็ยังเป็นสมการไอโอนิกที่ไม่ครบผิดที่ตรงคอปเปอร์ยังเป็นสมการโมเลกุลคอปเปอร์สันเปรตข้อ3ก็ผิดตรงที่สังกสีสันเปรตข้อ4ถูกต้องนี่คือสมการไอโอนิกเป็นต้องเป็นสมการเคมีที่ดุลก่อนแล้วก็แสดงเฉพาะอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของไอออนนั่นเองนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราจำเป็นต่อไปครับพิจารณารูปในการพิจารณารูปตรงนี้นักเรียนต้องดูส่วนประกอบให้ดีโวลต์เมเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าเขาถามอะไรข้อสรุปใดถูกโอเคครึ่งเซลล์ของเหล็กเป็นครึ่งเซลล์ดิชั่นผิดเลยครับเข็มโวลต์เมเตอร์เบนออกต้องเป็นครึ่งเซลล์ออกซิเดชันเข็มโวลต์เมเตอร์เบนเข้าเป็นครึ่งเซลล์รีดักชันกระแสไฟฟ้าไหลจากครึ่งเซลล์ของเหล็กไปยังครึ่งเซลล์ของเงินก็ผิดเพราะกระแสไฟฟ้าไหลจากครึ่งเซลล์เงินไปยังครึ่งเซลล์ของเหล็กแต่กระแสอีกตอนสิครับไหลจากครึ่งเซลล์เหล็กไปยังครึ่งเซลล์เงินต้องกระแสอีกตอนนะครับข้อ3เมื่อ,อเขาบอกเหล็กเป็นขั้วแอนโนดเงินเป็นขั้วแคโทดถูกต้องครับเพราะอะไรในภาพนี้แสดงว่าเหล็กเป็นครึ่งเซลล์ออกซิเดชันขั้วเซลล์ต้องเป็นขั้วแอนโนดเงินเป็นครึ่งเซลล์ดิชั่นขั้วเซลล์ต้องเป็นขั้วแคโทดพวกเหล็กไอออนมีปริมาณลงครึ่งเซลล์นั้นโลหะไอออนเพิ่มขึ้นรีดักชั่นโลหะไอออนลดลงนั้นคําตอบที่ถูกคือข้อที่3ครับเห็นไหมฮะว่าตรงนี้เราจะต้องมองรายละเอียดแล้วก็รู้ว่าส่วนนี้เป็นส่วนนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะครับมีข้อสังเกตไปในลักษณะแบบนี้โอเคครับ17ปฏิยาครึ่งเซลล์รีดักชันและค่า e ต่อไปนี้ a b นะครับถ้าไอออนมีความเข้มข้น1โมลต่อริตรและสามารถเขียนแผนภาพเซลล์ได้ดังนี้ะนะครับแสดงว่า A เป็นออก B เป็นรีข้อความใดผิดอิเล็กตรอนวิ่งจาก B ไปผ่าน
อะไรครับวงจรภายนอกไปยังอะไรครับเออีตอนวิ่งผ่าน B B เป็นรีเดคชั่นผิดต้องวิ่ง A ไปยัง B นะไม่ใช่วิ่ง B ไปยัง A สักไฟฟ้ามี 1.2 โวลต์นะฮะถ้าต่อขั้ว A แล้วก็ B เข้ากับโวลต์มิเตอร์เข็มจะเบนไปทาง B ก็ถูกต้องนะฮะปริยาตามผลภาพเกิดขึ้นได้เพราะ E เซลเป็นบวกมันข้อที่ผิดก็คือข้อ1 E และตอนวิ่งจาก B ไปเองไม่ได้สากระแสจากขั้ว B ไปขั้ว A ก็ถูกแต่อีตอนวิ่งจาก A ไป B นะครับอันนี้แล้วก็ค่าอีเซลเนี้ยเราต้องเอา B ลบของ A ก็จะได้ออกมาบวก 1.2 โวลต์ถูกต้องต่อไปข้อที่18ครับกำหนดให้แมงกานิส2บวกบวก2อีตอนได้แมงกานิส E0 เท่ากับลบ 1.18 โวลต์แพตินัมบวก2ตอนได้แพตินัม E0 เท่ากับบวก 1.20 โวลต์นะครับอ้าวละเมื่อนำเครื่องเซลล์ทั้งสองมาต่อกันเป็นเซลล์ไฟฟ้าเคมีข้อใดที่ไม่เป็นจริงสำหรับเซลล์ไฟฟ้านี้เซลล์แผนภาพแมงกานิสเป็นออกเพราะถ้าเราหาค่าอีเซลแล้วอันนี้ออกมาเป็นบวกแสดงว่าเซลล์แผนภาพนี้ถูกต้องอีตอนไหลจากครึ่งเซลล์แมงกานิสนะก็ถูกค่าอีเซลเป็นบวก 0.02 ผิดเพราะเอาแพตินัม 1.2 ลบลบ 1.18 อันนี้จะได้ออกมา 2.38 โวลต์ไม่ใช่ 0.02 โวลต์ผิดนะครับเพราะฉะนั้นแมงกานิสเป็นขั้วแอนโนดถูกแพตินัมเป็นขั้วแคโทดก็ถูกเพราะฉะนั้นคำตอบที่ผิดคือไม่เป็นจริงก็คือข้อ3นั่นเองเห็นไหมฮะในลักษณะพวกนี้เนี่ยเราจะต้องหาสิ่งเหล่านี้ให้เป็นแล้วก็เพื่อบอกว่าสิ่งที่เขาสรุปมาให้เราถูกหรือไม่ถูกอันนี้เป็นตัวที่แน่นอนในการที่จะออกจะชอบออกแบบนี้สิบเก้าครับเซลล์ไฟฟ้าเคมีเซลล์หนึ่งนะสแสดงได้ตามแผนภาพปฏิญาณรวมที่ถูกต้องคือข้อใดอ่ะซ้ายเป็นออกขวาเป็นรีแล้วเราหลักง่ายๆซ้ายอยู่ซ้ายขวาอยู่ขวานะครับแล้วก็ทำการให้และรับอิตรอนให้เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็เมื่อทำให้ดุลปั๊บเนี่ยเราจะได้ในข้อที่สามนะครับข้อที่อะไรครับสองเนี่ยดีอยู่ผิดตำแหน่งนะครับอันนี้ต่อไปครับในข้อที่ยี่สิบปฏิยาที่เกิดขึ้นในเซลล์กาวนิกชิ้นหนึ่งเป็นดังนี้ข้อสรุปต่อไปนี้ข้อใดถูกโลหะอลูมิเนียมทำหน้าที่เป็นขั้วแคโทดผิดปฏิยาแอกปฏิยาครึ่งเซลล์หนึ่งที่เกิดขึ้นในเซลล์นี้คืออันนี้ก็เป็นไงครับผิดครึ่งเซลล์ของอลูมิเนียมมีสักไฟฟ้าต่ำกว่าครึ่งเซลล์ของดีบุกก็ถูกนะครับเพราะในปริยาณนี้อลูมิเนียมออกเกิดปริยาออกซิเดชันแสดงว่ามันมีสักไฟฟ้าต่ำกว่าสักสูงกว่าจะเกิดปริยาลีดักอะไรครับลีดักชันวงจรในวงจรภายนอกอิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากครึ่งเซลล์ดีบุกไปยังครึ่งเซลล์ของอลูมิเนียมผิดต้องขึ้นจากอลูมิเนียมไปยังดีบุกเพราะอลูมิเนียมเป็นครึ่งเซลล์ออกซิเดชันตามสมการนี้เพราะฉะนั้นคำตอบเลยเป็นข้อที่อะไรครับ3จึงจะถูกต้องที่สุดนะครับในข้อสรุปเหล่านี้อ่ะนะครับเห็นไหมฮะเริ่มมีการพิจารณาเพราะฉะนั้นในรูปแบบพื้นฐานเราจะต้องบอกได้ว่า
อันไหนเป็นออกซิเดชันอันไหนเป็นรีดักชันอิเล็กตรอนวิ่งจากไหนไปไหนกระแสไฟฟ้าวิ่งจากไหนไปไหนอย่าลืมจําง่ายๆกระแสไฟฟ้าวิ่งตรงกันข้ามกับกระแสอิเล็กตรอนนะครับอ่ะนะครับเพราะเราจบในช่วงที่สอง